你知道吗？你刚才说漏嘴了。什么？你说，我以为你只会发个征询函，没想到你会亲自过来。这话有什么问题吗？我去崔哥那儿，也都在你的计划之中，是不是？什么计划？我不知道你什么计划，但我知道，我正一步步走向你挖的坑，就和从前一样。我厌倦了，夏明，我真的厌倦了。祝你好运。我来来回回查了四五遍了，天科现在确实是资不抵债了。怎么回事儿？前年年底审计的时候，天科的经营状况好于其他四家呀。报表做得很干净，我们查不出任何纰漏。高金，你怎么看？负债是有点高。但考虑到群星广场一直是垫资承建，还算是在合理范围内。近期的这几笔欠款，你确认过了？都确认过了，合约都没有问题。但是在这么短的时间内就资不抵债了，的确不合常理。昨天晚上啊，我就想，你说那姑娘
无缘无故的、莫名其妙的，怎么可能跑到我那儿去啊？这确实怪我啊，崔哥，昨天走的太匆忙，没来得及跟你解释。集团正在对我们进行调研，他是负责调研的组长。看到了我们的借款合同，就去实地确认一下，不是什么大事儿，不是什么大事儿，真的，就是走个流程。我怎么觉得你没跟我说实话呀，崔哥？我蒙谁也不敢蒙你呀、啊，你是我的大金主啊。高总，您怎么来了？我来进行全面审计调查。夏总在吗？在呢。这会儿有客人，要不您先到会议室坐会儿。行。麻烦你，把三年来所有的财务资料给我拿过来。还有，接下来你们这段时间所有的财务往来，都必须经过我们核准。好。您请，您请。高总，苏总跟你们说过了吧？这里我来接手。我就说吧。你小子没跟我说实话，我怎么？别再跟我胡扯了，当我不懂啊？出现这种级别的调研，不是你有了大事儿，就是你们公司出了大问题。能有什么大问题？崔哥，别想多了。还想蒙我呀？我干这行十几年了。这条直觉我能没有吗？赶紧还我钱，咱们还能客客气气的。你要再给我推三阻四的，别怪你崔哥，我对你不客气。崔哥，你先冷静点，听。不见棺材。不掉泪是吧？高总，说是集团派他来做全面审计。行，我知道。他就是个绣花枕头，中看不中用的。是啊，你说这天字号的这五家，数天科最强，他他怎么说亏损就亏损了呢？我怎么知道啊？那林总，现在咱们该怎么办？还要继续和他们合作吗？先看看。我觉得这事儿没这么简单，搞不好，夏明这小子在憋怎么狠招呢？放着郊区那块地不动，贺瑶这层关系也不用。合并以后，总经理的位置他也兴趣缺缺，这正常吗？我也觉得呀。你说这三样给了谁，谁不得登天呀
有一阵子没见着你了啊，在天科做调研嘛，刚跟高总交接完才回来。听说天科亏损的厉害，怎么回事啊？我就随便一问啊，你要不方便说就算了。我知道你们都是有保密制度。也没什么方不方便的，不都公开的秘密了吗？我跟你说，他们这就叫做盲目扩张。你知道那时候林总都要带着他们一起搞地产了。结果没想到夏明居然一口给回绝了，典型的眼高手低，搞砸了吧？真的不知道他在搞什么。苏晓知道吗？哎，我听说他们俩以前可好过，那你说苏晓会不会帮他呀？说什么呢？小小不是那样的人。哎，对了，上次推荐的那事儿，我还得好好谢谢你啊。那多大点事儿啊？我谁说的？我跟你讲，你推荐的那几个人，我们特别满意。林总当时就说了，说真是好。我说那当然了，你也不看这是谁推荐的，他还说要不是你调到改革小组去了，他都想把你弄到我们地产公司来的。我去那儿能干什么呀？做 HRD 啊，我们现在那个 HRD， 他不满意的。我哪有那个本事啊？你可比那个麦瑞亚强多了。你看看他，天天你说除了会打扮还会什么？他就这，哼哼，那个样劲儿不劲儿啊？我那个烦人精，快烦死他了！你觉得挺像。那当然，我。小乔。哦，苏总，啊，我刚好吃完了，你们吃哈。啊，谢谢。朱会计跟高总在交接，我看没什么事儿就先回来了。你什么时候和娜娜这么熟啊？一直关系挺好的。怎么了？没什么，我就随便问问。你还在想夏明的事儿？有一点我不是很明白。你说天科是他舅舅多年的心血，就算他不想合并，也不至于将他给毁了，弄得鱼死网破。我倒是听说林小明好像拉着他做地产来着，他拒绝了。那可能真的是判断失误吧。我先走了。我这边的账也没有问题。继续。您请，您请。哎，黄总身体恢复的怎么样了？啊，挺好的。前两天还自己推着轮椅来公司了。是吗？看来他很关心公司哦。那那是肯定啊。
，夏总怕他操心，不告诉他公司的事情，所以他总是打电话偷偷问我。你觉得黄总知道公司亏损了会怎么样？那我不清楚。好，以我对他的了解，他应该会跳起来。公司怎么就亏损了呢？经营方面的情况我。不是特别清楚，要不我叫夏总过来跟您说说。你是商务合约部经理，你不清楚哪里亏损了？嗯，这个我知道。先是桃园村安居工程项目墙体倒塌后，我们赔了一笔钱，还没有填完窟窿，又接了军心广场项目，一直垫资承建，利息支出成倍增加。然后，黄总生病了，银行贷款贷不下来，分包商挤兑我，我们资金链就出了问题。不过，等群星广场开始预售，就会好的。预售了就会好了？应该会吧。现在结算方式改成以房抵押工程款，房价应该还会涨。要是跌了呢？你觉得做财务工作最困难的地方是什么？这个最困难的就是摆正自己的位置。领导想要数据好看，想额外报销，想要建个小金库，你不同意吧？要惹领导生气，给你穿小鞋。你要同意吧？这就违反了财务准则。一旦出事儿，可就是共犯呢。怎么了？建筑公司的无形资产本来就很少，三年前天科的财务报表里多了这么一项，土地使用权，所以想来问问你。这有什么问题吗？这块地的折算价值很低，所以很巧妙的避开了审计的深度核查。但这块地的面积却很大。面积大又怎么了？这就是块荒地。前几年有个棚户改造项目，基本赔钱做的，所以业主就把这土地使用权抵给我们当尾款。后来空着也是空着，我就雇了附近的几个农民种了点有机蔬菜。去人家搞个会员制，客户也都是公司员工跟熟人。你也看到了，收益就那样，都不知道什么时候才能补上项目的亏空。为了这点钱，你还挺费心的。那不然怎么办？真手里也处理不掉。不过，他种的蔬菜确实挺好吃的。嗯，喂，夏总，工地出事了。出什么事儿？来了一帮流氓！哎，喂喂喂，你干嘛？住手！喂，我得去趟工地。不是，怎么回事？有流氓在天哥的工地闹事儿。目前来看，天科和盛世担保公司的借款是真实发生的，也没有发现左手倒右手的痕迹。但是，但是什么？这家盛世担保公司的法人叫做崔少辉，绰号崔哥。黄李玲以前有提过，董事长有没有印象？
？没有啊，一点印象也没有啊。啊，我查看了一下，黄李玲以前经常找这家担保公司周转做过桥贷款，十几年的生意往来，这点交情应该是有的。我明白了。苏乔，你去跑一趟，看看到底怎么回事。都是一些老流氓，苏乔一个女的去不合适，还是我去一趟吧。不着急，让他先去探探底。不行，你再出面。前不久我去过这家担保公司，和那个崔哥打过交道。要不然让赵鹏陪你去一趟吧。不用，不用赵鹏。呃，何从容，你跟苏乔一块儿去。嗯。呃，你到那儿首先要搞清楚他们真实意图是什么。特别要搞清楚他们是不是一伙的。怎么了？你总是说我想多了，现在看见了吧？天科还归我管呢，出了这么大的事情都不第一时间通知我。苏晓现在是改革小组组长，正在天科尽调，第一时间知道也没错。那他为什么不通知我一声，直接报告董事长了？也可能他疏忽了，回头我提醒他一下。老徐，我不是这个意思，我就想告诉你，不是我想多了。我说我要去工地，不让我去，行，没问题啊。我说让赵鹏陪着苏小去，还是不行啊？啊？改革小组的副组长一起去有什么不行的？有什么问题吗？为什么让一个什么都不懂的何助理和苏小一起去啊？你说为什么？别人不懂，你还不懂吗？集团里最了解董事长的就是你，明月啊！我还是那句话，赢海是我们大家的，不只是你的，也不光是董事长的，赢海是我们大家的。我也想你好，他好，大家好啊！可是现在呢？算了，我不跟你说了。你又会觉得我想多了。我只要我的钱。按照合同约定。哎。债务方发现对方存在履约的风险，要求提前偿还，这在法律上是支持的。你敢说天科没有亏损？天科的基本面没有变。只是存在一时的流动性困难而已。哎呀，要把亏损说成一时性的流动困难，实话告诉你，我都已经打听清楚了。就算你们天科现在手里有房，全卖了，也填不满你们亏损的大窟窿。是这样的。咱别再废话了，来个痛快的。别口水来口水去的。行，那你说说，你想怎么解决？三天，你们集团还我八千万，还有利息。痛快话。我们集团有领导班子，有董事会，有股东大会，所有事情都要走流程。这是八千万，不是八千块。这一套流程下来，怎么着都要一个月的时间，三天肯定是不行的。那就没得聊了。崔哥，恕我直言，天科呢，在群星广场垫资太多。所以才导致流动性出现了问题。你现在在工地影响施工，只会让事情往更坏的方向发展，也会影响债务履行。你这相当于是搬起石头砸自己的脚啊
呀，我知道你特别能说，所以我也懒得跟你说了。自己看看吧，这是我昨天向法院提交的。外面那些机械设备呢？就是你上次朝我借三千万的抵押物。我向法院提交了诉前财产保全申请。七天后，法院立案，同步生效。崔哥，过分了吧？现在看见了，能跟我好好聊了。诉前财产保全。嗯，应该是这意思。行，我知道了。你告诉苏晓，不能给任何承诺。不管用什么办法，先拖延一下，拖到高总查完。嗯，好崔哥，我看你在夏明接手天科之后，借出去的钱反而更多了，说明你还是信任他的。黄胖子朝我借，我都没有借过这么多。知道，他头上有个集团狙的，迈不开手脚。我就寻思呀，这年轻人这方面能灵活点儿。你说说你，当初怎么跟我说的呀？等群星的房子都卖了，有钱大家一起赚，到头来呢？行啊，别扯远了，赶紧商量怎么解决吧。生意赔了赚了那是常事，我们集团不会见死不救的。但要是崔哥把夏明逼到了绝路，集团觉得没有救的必要，申请了破产，那你能拿到的赔偿就更有限了。我倒是愿意相信，他还有翻身的机会。崔哥，你不如就信任信到底，再给他一个机会。三天，三天之内，我必须得到答复。谢谢崔哥。天哥真的亏损了，别再费心了。走吧，都这样了还追啊？我不相信。不相信。天科的亏损爆发在黄丽玲中红之后，但根子是从夏明进公司开始的。黄丽玲这个人你了解，精打细算，做事一步一个脚印，有一块花一块。但夏明不是，胆子比较大，步子也大，找了不少人，拿了不少好项目。这些年。天科表面上在他手里是扩张了，但是人工支出、利息支出，这些年一直都大幅度增加。前两年，因为项目顺利，这些问题都被掩盖住了。但今年，碰上群星广场垫资、黄丽玲中风，压不住，就爆雷了。总之，简单一句话，他们步子迈太大，把自己绊倒了。扶起来还能继续走吗？基本面都还在，扶起来能走
。问题是，集团现在也没钱，拿什么付？官司一打，天可必死。董事长，早做决定，咱们要 IPO， 不良资产也得剥离不好意思啊，董事长，我不知道你在这儿。哦，没事儿。几点了？快下班了。你来做什么？呃，我们在做天正的调研，前几天从这儿考了视频。嗯、是你啊？啊。我跟小小是大学同学，嗯、我比他大一届，不过我们住一个宿舍。大学毕业之后，我就来集团上班了，一直到现在。没想过换工作吗？没有，我挺珍惜在集团上班的机会的。可能也跟我爸妈的教育有关系吧。我爸妈老跟我说，他们是厂里的职工，所以要以厂为家。我就在厂里升厂里长，读的也是厂里的幼儿园、小学、初中、高中。现在他们给我打电话，还常跟我说：“哎，要听领导的话，多做事，少抱怨。”你爸爸妈妈是实在人，现在这种人很少见了。在改革小组工作的怎么样？哦，挺好的，谢谢董事长给我机会董事长，我先下班了。嗯。董事长，董事长辛苦了天哥成了今天这个样子，是意料之外，但也是合乎情理的。优秀的人，成绩是惊人的，往往错误也是惊人的，有时候甚至是致命的。老徐说的对啊，这次就是夏明盲目扩张造成的。玛丽亚，安排一个培训。让老徐给中高管理层讲讲风险，让大家也引以为戒。好。那怎么处理这天科呢？往小里说，天科的债权方很难缠，为了不影响到集团，最好是尽早剥离。往大里说，我们集团要上市，也必须尽早剥离不良资产。我同意。哎，听说十三号线又延长了一段，那不挺方便吗？是啊。那以后那里的房价肯定得涨啊！可不是吗
我倒是听说林小明好像拉着他做地产来着，他拒绝了。面积大又怎么的？这就是块荒地。老先生，以前是瓦工吧？做了一辈子泥水匠了。看您这手艺，以前应该是瓦工班组长。以前干这个时候啊，手底下有一百多号人呢。你现在怎么住这儿啊？这块地应该是农业用地，这楼应该也是临时建筑。哎，姑娘，挺懂的，也是干这行的。哪家公司的？银海。银海，我以前也是银海的。你现在怎么住这儿啊？这不，看，做了一辈子泥水匠，买不上房。老家房一直没人住，也塌了。小夏就把我们安排到这儿了。小夏。小夏也是银海的，你不认识？天科的。我认识。你看，我们这些人以前都是天科的，现在退休了，干不动活了，哎，也因各种原因回不了老家。小夏就把我们安排到这儿了，种种菜，干个杂活，每年都有固定收入，挺好。哎，姑娘，你来这儿做什么？我是小夏的朋友，路过这里，顺便来看看。哦。小夏人好啊，您不会一直住这儿吧？这是个临时建筑。小夏说了，这地方以后要建房，到时候也给我们安排个地儿。姑娘，回去给小夏带个话，我们大家都挺好的，都能照顾好自己，让他别担心。董事长，能同意破例吗？昨天齐端已经开过会了。跟我预料的一样，他们不想跟崔哥沾上关系，也不想影响 IPO， 所以已经通过玻璃的决定了。哎呀，终于清除了所有的障碍，天科很快就是我们的了。生活我会负责，你该怎么做就怎么做吧。我相信没有人会真正理解你做的这一切。集团高层们只会认为你是故意隐瞒这块地，为的是将来天科玻璃以后能够东山再起。他们这么想也没错。你给大家挖了这么大一个坑。而且大家都掉进去了，你有没有想过董事长知道以后他会怎么做？我既然都做了，就愿意承担后果
，夏明，真的没有别的办法，能够让集团和天科都有一个更好的结果吗？你知不知道，你这是在悬崖上走钢丝？集团什么样子，你比我更清楚。我不想陪他们玩了，而且现在天科所有人的未来都握在我手里，我已经回不了头了。不必担心，不用为难，去做你该做的。在享受着。